शादा पुरबेश करे नहीं, शादा तेरे घुरार माथा ना डुकलो, शादा पुरबेश कर बे कर बे अमो नो बुस्ता, हटा अत करे वही बाहिनी ने मुद्दे, क्यों देखते पारे नहीं, एक जन बिखु सिरा फिरा जमा फोड़े, एक टा गाठुरी नहीं घुरार काशे काशे हाजिर हुए कैसे, घुरार काशे मिस्टर शादा पिसुने तक है, डाने तक है, बामे तक है। ओ अमार शिरा बहिने रे, ओ अमार पुलिस बहिने रे, ओ अमा के रखा करार बहिने रे, तुम रखी कुर्ती सो, तुम रखी देखते सुना, तुम्हार चो, तुम्हारे रे चो के फाकी दिए एक टा भिक्कु, अमार शुंदर जानना तेरे गेटे हाजिर हुए गए से, तुम रखी ताकि देखते पारो नहीं, तुम्हारे दायित्व ना पारे दुनियार मनुष्य के इबाबे रखा जाए किंतु अल्लाह जोखुन मनुष्य के धोरे पाकराओ जोखुन कोडे इन्नल हम्दनिल्लाह इन्नल हम्दनिल्लाह ही नहमदुहु वनस्ताइनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिहीम वनुअमिनु बिहीम वनतवकलु अलैहि ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل لا ومن يدلله فلا هادي لا ونشهد ولا ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد ومولانا محمد عبده رسوله بالحق بشيرا ونجيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أم شکل جبان کھلے امار شنگ پورونا عوض باللہ میل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان बसि भलोबाशा ना कि हम एक पार्बना 
আকাশ বাতাস মুখরিত করে সুললিত কণ্ঠে নবীর দূরত পর যদি হই তো পুবাল হাওয়া হই তো যদি শুভর কবত পাখির ডানায় বসিয়ে দিত দূরু দোষাল যে থাই নবি ঘুমিয়ে আছে চিরই নিরন্তর
محمد رسول اللہ صلی اللہ امار شامنے روئے چھن توحید پتا کا باشی ایک جھار قرآن اور نشن کری اللہ پاکیر بندہ ٹھیک نہ بچے جرے بولین امر اللہ پاکیر گولام اما دیر پاشا باشی بیبین پرانتے روئے چھے ماں بونے را پر در آرالے ماں بون دیر جنو پر در آرالے بے بستہ کرا ہوئے چھے جارا آما دیر انوشتان دور تھے کے سرابون کرتے چھن انوشتان ایر شنگ روئے چھن شکل کے آمار آنتری کو بھنم دن او مبارک بات انوشتانی کو ترمد دو بے آبارو آمی شبائی کے سلام دیسی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اپنا شبائی کے منسل سلام ایر جواب شنے تو منہ ہے جے انہیں راک کرے سے نکی بلد ہاں یہ منٹا ہی تو منہ ہے جے سلام ایر جواب منہ ہے جنو اللہ رسول بولے چھن جے کہ وجودی سلام دے اور سلام گرہن نہ کرے تاہل منہ کرتے ہو بے جے تار مدھے سلام داتا ہے باہم سلام گرہی تا دوی جنر مدھے شتر تمی آسے نکی بلے ملے ایڈا کار کو تھا جو رو بولے اللہ نبی بلن کیو جلی سلام دن کرے سلام پو دن کرے سلام رجباب جدی شندر بھابے آدھائی نا کرا ہوئے مونے کرتا ہوئے تا دیر مدد جھاگ را آر جدی سلام ار بینی موئی سلام گرہن کرا ہوئے سلام ار اتار جدی شندر بھابے دا ہوئے تا حال مونے کرتا ہوئے تا دیر مدد بند دو آچی تا حال عمرائی کھر آرچی نیاکہ مولین ادشو نا کی بولین جو رو بولین نا انہوں کنو ادشو آچے امرہ کی اللہ ار گولام کی نا آرو جو رو بولین اللہ ار گولام کی نا یہ دیکھو نو شوند ہو امرہ کنو منوشیر گولامی کو رجل لے کھانے آشیر ایامہ در جیوان امرہ کنو کنو منوشیر گولامی کربو کورا جابے منوشیر آرو جو رو بولین بھائی رہا مار بندھو رہا مار اپنا را جیکھنے شے چھن ای جگہ ڈر دام کو امنا بیشی کو تو بیشی اپنے انمان کرتے پار بننا اپنے نیدھار ہوئے تو کرتے پار بننا نینوئے کرتے اپنے پار بننا کو تو دام بیشی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوشنا کر چھن جے ای جگہ ٹا ہو چھے پیتھی بین مدد ایکٹی بھیشتے جرے بولان بھیشتے आज के जरा एखो पैंडलर बहरे रोन ता कीसे आगान बहरे ना भरे जोरे बोलें बहरे ना भरे जरा बहरे आपनारा अनुरोध करब जाते अपनारा सकले पैंडलर भरे बसे भाईरा अपना एखे एस घोषणार संगे संगे एक दाल फ्रेश तो अपना के खाने पूसे दर जुन्नो अल्लाह ताला निजी तो पढ़े दिए चेन शुद्ध ताई नॉय अपना रे खाने आशार करों ने अल्लाह रावश आजी मेरे फ्रेश ता दुनिया रे फ्रेश ता पिथी मेरे शकोल प्राणी एमोन की शमुद्रेर मास शमुद्र जे प्राणी गुला बशुवास करे जे प्राणी गुलो शमुद्रेर अमुन की माटीर मुद्दे जी प्राणी गुला था कि शकुल प्राणी गुल आपना दिर जन्नो अल्लाह का सेस्ते घर गोरे शकुल प्राणी आशा फुल मखलुकात एकुरा निर्मुस्लिशे सराशे तादिर जन्नो अल्लाह का से खमोचा अल्लाह का सेस्ते घर कुर्ते थे क्या अल्लाह को तुम्हार बंदरा मोहन पुन कब्रस्थाने विशालवास माफिले हाजिर हुए गलो एवं आखिरे मोना जात कोडे दुफड़ा चोखेर पानी जोमिने फिले दिए गुना माफिर जमने स्तेक फार कोडवे स्तेक फार करे बारी फिरे जावे अल्लाह मेहरबानी करे तादेर कितने खमा करे दाओ अल्लाह रब्बुल अल्लामीन फिरेस्ता देर की उद्दिश्य करे प्रस्तुत करे फिरेस्ता रशनो 
এই বান্দারা কি আমাকে দেখছে নাকি বলে না আমাকে দেখে নাই আপনাকে দেখে নাই আমার হাবিব কে দেখছে নাকি না নবীজি কেউ দেখে নাই আমার জান্নাত দেখছে নাকি না আপনার জান্নাত দেখে নাই দেখছেন কি না একজন দেখছেন আমার জান্নাত জাহান নাম দেখছে কি না হে প্রভু আপনার জাহান নামও দেখে নাই তারা তবে আল কোরআন এবং রাসুলের শূন্য থেকে শুনেছে শুনে শুনে যখন বিশ্বাস স্থাপন করেছে এই বিশ্বাস বুকে ধারণ করে আল কোরআনের মজলিসের মধ্যে তারা হাজির হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফেরেস্তাদের কি উদ্দেশ্য করে বলবে ফেরেস্তারা রে শোনো ও ফেরেস্তারা শোনো যখন আমি মনি আদমকে সৃষ্টি করতেছিলাম তোমাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলাম তোমরা তখন বলছিলা এরা জমিনের মধ্যে ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে দরকার নেই নাকি বলেন জমিনের ভিতরে এরা ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করবে দরকার নাই এদেরকে তৈরি করার বানানের দরকার নাই আজকে আমি আল্লাহকে দেখলো না আমার ফেরেস্তা দেখলো না জান্নাত দেখলো না জাহান নাম দেখলো না আমার বান্দারা জান্নাতের আশায় কন কনে শীতের মধ্যে মাঠের মধ্যে বসে আছে শুধু তাদের জন্য নয় তাদের পিতা মাতা যারা ঘুমে আছে চির নিদ্রায় সাহিত হয়েছে কবরের জগতে তাদের গুণা মাপের জন্য তাদের এস্তেফারের জন্য চাতক পাখির মতো আখির মনা যাওয়ার পর্যন্ত তারা বসে থাকবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবে ফেরেস্তারা রে ও ফেরেস্তারা তোমরা সাক্ষী থাকো তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে আমি ওয়াদা করলাম আমার বান্দারা যদি আখির মনা যাত পর্যন্ত থেকে চোখের এক ফোটা পানি ফেলতে পারে জীবনের গুণা মাফের জন্য পিতা মাতার জিন্দিগির গুণা মাফের জন্য কবরবাসী কবরের রাজা মাফের জন্য যখন এক ফোটা চোখের পানি ফেলবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে এবং কবরবাসীদেরকে মাফ করে দিব আমার আফসোস লাগে আমার কষ্ট হয় গত বছর আমি রাত্র সাড়ে দশটা পর্যন্ত এখানে বয়ান করেছিলাম কিন্তু আমার পাশে এমন একজন মুরব্বী ছিল যিনি সেই দিনের মাহফিলের সভাপতি ছিলেন ঠিক না বুঝতে পারছেন তো যিনি সেই দিনের মাহফিলের সভাপতিত্ব করেছিলেন এবং এই কবরস্থানের কবরস্থান কমিটির সভাপতি ছিলেন আমাকে এতটা মোহব্বত করতে আমাকে রাস্তায় দেখলে তার হাত সামনে আগাই দিত আমি বলতাম বাবাজি আপনি এত মহাব্বত কেন করেন তিনি বলতেন হুজুর আমরা শুনেছি আপনার হাতের সঙ্গে যদি হাত লাগাই তাহলে যেন নবীর সঙ্গে হাত লাগাইলে যে সব হয় আমাদের আমল নামায় সেই সব লেখা হয়ে যায় এই জন্য আমি আপনাদেরকে দেখলে মহাব্বত করে আপনাদেরকে দেখলে কুলে টেনে নেই আপনাদের সাথে মোসাফা করতে আমার খুব ভালো লাগে সেই ব্যক্তি আজকে কোথায় আছে জোরে বলেন কোথায় আছে গোরস্থানে আছে কবরস্থানে আছে তো ওই কবরস্থানে আমাদের যেতে হবে কিনা একটা আওয়াজ দিয়া বলেন ওই কবরস্থানে আমাদের যেতে হবে কিনা ওই কবরস্থান আমাদের জন্য অপেক্ষমান আজকে এখানে বয়ান করতেছি আগামীকাল এমন হতে পারে আমি মৌলানার থাকার জায়গা কবরস্থানে হয়ে যেতে পারে ঠিক কি না আরো যারা বলেন ঠিক কি না এমন হতে পারে আজকে যিনি এখানে প্রধান বক্তা হিসাবে আসবেন প্রধান আকর্ষণ হিসাবে আসবেন আজকে যিনি এই মাহফিলের সভাপতিত্ব করতেছেন আগামী বছর হতে পারে এমন কি দুই দিন পরে শুনতে পারেন দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে ঠিক না বিশ্বাস আছে না নাই এমন কোন ব্যক্তি আছেন এখানে বলতে পারবেন যে সকালে ফজরের নামাজ জামাতের সাথে করতে পারবেন এটার নাম হচ্ছে কি ইমান এটার নাম কি আমরা দুনিয়াতে আমাদের দেশে 
সারা পৃথিবীতে অনেক ক্ষমতাদার মানুষ দেখেছি আমি অনেক ধন সম্পদ আলা মানুষ দেখেছি বিলিয়ন কিলিয়ন ডলারের মালিক তাদেরকে আমরা দেখেছি দেশে বাড়ি বিদেশে বাড়ি অন্য অন্য সারা পৃথিবীর দুইশো আঠাশটা দেশের মধ্যে পঞ্চাশটা দেশে তাদের বাড়ি ঘর আছে আছে না নাই ওই মানুষটার জায়গা কোন জায়গায় যাবে শেষ আলমে বরজাত যেটা সে জায়গাটা কোথায় কেউ বলতে পারবে জোরে বলেন কেউ বলতে পারবে আপনার কবর কোথায় হবে আপনি বলতে পারবেন বলতে পারবেন না আমরা যতই বাহাদুরি করি যতই অর্থের বড়াই করি যতই ক্ষমতার বড়াই করি না কেন যতই আমরা রাজনীতিবিদ বড় হই না কেন যতই রাষ্ট্র প্রদান হই না কেন যতই জাতিসংঘের প্রদান হই না কেন তাদেরকে যিনি ধরবেন তার নাম কি তাদেরকে যিনি পাকড়াও করবেন তার নাম কি ও বন্ধুরা আমার ও বাবাজির আমার তোমার সম্পদ অনেক বেশি হয়ে গেল তোমার ক্ষমতা অনেক বেশি হয়ে গেল তোমার পায়ে হাত দিয়ে আমি বলি তুমি পিছনের অনেক বড় বড় ক্ষমতা দার অনেক বড় বড় রাষ্ট্রের প্রধানদের এদিকে তুমি তাকায় দেখো যাদের হুম করে যাদের কথায় পৃথিবী চলছে সেই সমস্ত মানুষের দিকে তাকে দেখো একদল মানুষ কবরস্থানে শুয়ে আছে তাদের বুকের উপর দিয়া কুকুর হাটে কিন্তু নড়াইবার সুযোগ নাই আছে কি বুকের উপর দিয়া কুকুর হাটে হাত দিয়া নাড়াবার অথচ কোন মানুষের নাড়াবার কোনো সুযোগ আবার এমন কোন মানুষ রয়েছে এমন মানুষ কবরে শুয়ে আছে তাদের কবরের কাছে চব্বিশটা ঘন্টা একের পর এক মানুষ দোয়া করতে থাকে ঠিক কিনা আর জোরে বলেন ঠিক কিনা এমন মানুষ আছে চব্বিশ ঘন্টা পাঁচ অক্ত নামা ছাড়া একের পর এক ভালো মানুষ খারাপ মানুষ মসজিদের ইমাম বিভিন্ন রাজনীতিবিদ তারা কি করতে থাকে তাদের রুহের জন্য তাদের কবর ওই কবরস্থানে যারা ঘুমে আছে তাদের জন্য ইস্তেফার করতে থাকে ফাতেহা শরীফ পড়ে এখলাস শরীফ পড়ে দুরুজ শরীফ পড়ে চোখের পানি ফেলে তারপর আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে করে কিনা আরো জলে বলেন করে কিনা আমরা কোনটা চাই আমরা মৃত্যুর পরে দুনিয়ার মানুষ যাতে আমাদের কি কি বলে আমাদের জন্য দোয়া করে ঠিক কিনা দুনিয়ার মানুষ জন্য আমাদের জন্য এই জন্য কবি বলেছেন এমন জীবন করে গঠন মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন করেন এমন জীবন করে গঠন মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন আমরা এক বাচ্চার নাম শুনেছি বাচ্চার নাম আছে সাদ্দার শুনেছি কিনা ধরে বলেন মিস্টার সাদ্দার অনেক পৃথিবীর মধ্যে অনেক ক্ষমতাদার একজন রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন তিনি আল্লাহর জান্নাতের সাথে কটক্ষ করেছিলেন তিনি বলেছিলেন মৃত্যুর পরে মানুষ অনেক সুন্দর জান্নাত অনাদি অনন্তকাল থাকবে আমি ওই জান্নাত চাই না আমি কাল আমাকে আমার মনি বামাকে এত সম্পদ দান করেছে সেই সম্পদ দিয়ে আমি দুনিয়ার জগতে জান্নাত তৈরি করে সেই জান্নাতের সুখ ভোগ করব বলছিল কি না জোরে বলেন বলছিল কি না মিস্টার সাদাত তার অর্থ দিয়ে তার সম্পদ দিয়ে পৃথিবীর বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ডেকে সুন্দর জান্নাত তৈরি করেছিলেন তার রাজ্যের সবচেয়ে বড় বড় বাহিনীর চিফ যারা আছে জেনারেল যারা আছে তাদেরকে সেলুর দেওয়ার জন্য দুই পাশে দাঁড় করে দিয়েছিলেন মিস্টার সাদাত জান্নাত তৈরি করার পরে ওই জান্নাত দেখার জন্য ওই জান্নাতের ভোগ বিলাস উপভোগ করার জন্য সুন্দর ঘোড়া সাজিয়ে ঘোড়ায় চলে যখন রওনা করেছিলেন দুই পাশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সেনারা লক্ষ লক্ষ সেনাবাহিনী প্রধান সেনা প্রধান পুলিশ প্রধান যারা ছিল তারা তাদেরকে দাঁড় করায় রেখেছিল সাজ সৌকতের সাথে 
সুন্দর তাজা ঘোড়ার উপরে সওয়ারি হয়ে তিনি ওই সুন্দর জান্নাত তৈরি করেছিলেন সেই জান্নাতের ভিতরে ঢুকবেন জান্নাত দেখবেন জান্নাত তৈরি করা কমপ্লিট হয়ে গেল না ওজিবিল্লাহ বলেন এটা কি অরিজিনাল জান্নাত না ফোকাস মাসকা জান্নাত যারে বলেন আল্লাহর সাথে নাফার মানি করার আল্লাহর সঙ্গে বেইমানি করার সীমা রেখা থাকা উচিত সীমা রেখা যখন সারে ছেড়ে চলে যায় দূরত্বে তখন আল্লাহ রবুল আমিন ওই বান্দাকে পাকড়াও করে ফেলে মিস্টার সাদ্দাত সুন্দর তরু তাজা ঘোড়ায় সাওয়ারি হয়ে যখন জান্নাত দেখার জন্য রওনা করেছে দুই পাশে তার বিভিন্ন বাহিনীরা দাঁড়িয়ে আছে ছেলে দেওয়ার জন্য সাদ্দাত প্রবেশ করে নাই সাদ্দাতের ঘোড়ার মাথাটা ঢুকলো সাদ্দাত প্রবেশ করবে করবে এমন অবস্থা হঠাৎ করে ওই বাহিনীর মধ্যে কেউ দেখতে পারে নাই একজন বিক্ষুভ সিরা ফেরা জামা পড়ে একটা গাঠুরি নিয়ে ঘোড়ার কাছে কাছে হাজির হয়ে গেছে ঘোড়ার কাছে মিস্টার সাদ্দাত পিছনে তাকে ডানে তাকায় বামে তাকায় ও আমার সেনাবাহিনীরা ও আমার পুলিশ বাহিনীরা ও আমাকে রক্ষা করার বাহিনীরা তোমরা কি করতেস তোমরা কি দেখতেস না তোমার চোখ তোমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটা ভিক্ষুক আমার সুন্দর জান্নাতের গেটে হাজির হয়ে গেছে তোমরা কি তাকে দেখতে পারো নাই তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে কেউ আমাকে আক্রমণ করতে না পারে আমার কাছে যেন কেউ আসতে না পারে দুনিয়ার মানুষকে এভাবে রাখা যায় কিন্তু আল্লাহ যখন মানুষকে ধরে পাকড়াও যখন করে তখন দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করতে পারে আরো জলে বলেন ভাই আমার বাবা জি আমার সাদাত তার গেট দিয়ে মাথা ঢুকাবে ঢুকাবে এমন মুহূর্তে বিক্ষোভ বলে সাদাত রে আমার একটু কথা শোনো অল্প মুহূর্তের জন্য তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে সাদাত বলতেছে বাবাজি আমি আপনাকে পরে ভিক্ষা দিব কিন্তু এখন আমাকে বিরক্ত করেন না কোটি কোটি বিলিয়ন কিলিয়ন খরচ করে আমি জান্নাত বানিয়েছি জান্নাতে ঢুকব এমন মুহূর্তে আমাকে বিরক্ত ডানে তাকায় বামে তাকায় আমার বাহিনী বোর্ড দানরা কোথায় এই ভিক্ষুকে কেন এখানে ঢোকার পারমিশন দেওয়া হলো আপনারা বলেন সাদ্দাত ভিক্ষুককে দেখে কিন্তু তার বাহিনীরা ভিক্ষুককে দেখে কি না জোরে বলেন তার বাহিনীরা ভিক্ষুককে কেমনে দেখবে তার কারণ আল্লাহ তালা ভিক্ষুককে পাঠায় নেই পাঠাইছে তো মালা কল মত কে কাকে পাঠাইছে আরে জোরে বলেন হাদিসের মধ্যে কোরআনের মধ্যে কোন জায়গায় আজরাইল নাই তার কারণ আজরাইলের নাম হচ্ছে হাদিসের ভাষায় কোরআনের ভাষায় হচ্ছে মালাকুল মৌত মালাকুল মৌত হাজির হয়ে গেল বিক্ষোভ বলতেছে সংসার তুমি যত বাহিনী কর বাহনা বাহানা করো না কেন আমার অল্প সময়ের জন্য কথা শোনাই লাগবে রে সাদা তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত কথা শুনবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার ঘোড়া গেটের মধ্যে ঢুকবে না সাদ্দাত বলতেছে বাবা আমি তো ঘোড়ার থেকে রমতে পারবো না তাহলে কি করা যাবে আমার কানটা একটু নিচু করি তোমার মুখটা একটু গলাটা একটু উঁচু করো আমার গানের সঙ্গে লাগাই তোমার কথাটা আমি শুনতে পারি বিক্ষোভ বলতেছে সাতটাদ রে আমি আজকে তোর কাছে বিক্ষোভ দেওয়ার জন্য আসি নাই আমি এসেছি রে সাদা তুই আমার আল্লাহর সঙ্গে নাফার মানে করতে শুরু করেছিলি আল্লাহর সঙ্গে টক্কর দেওয়া শুরু করেছিলি সুতরাং আমি মালাকুল মৌত এসেছি এমন মালাকুল মৌত পৃথিবীতে শুধু একজনের কাছে আমি হুকুম নিয়ে অর্ডার নিয়ে একজনের কাছেই শুধু আমি অনুমতি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছি আর পৃথিবীর কোনো মানুষের অনুমতি নেই নাই কেমন পর্যন্ত কোনো মানুষের অনুমতি নেব না তুমি যত ক্ষমতার অধিকারী হবে না হবে না 
সাদ্দাল বলতেছে ভিক্ষুক রে তুমি মালা কুল মোহন বুঝতে পেরেছি আমার জীবনের বড় একটা আশাদ বড় একটা আকাঙ্ক্ষা আমার সাদ্দাদে তোমার হাতে ধরে পায়ে পড়ি আমার জানটাটা একবার দেখার সুযোগ আমাকে দিলে ভালো হতো ভিক্ষুক বলতেছে সাদ্দাত রে তুমি যতই আমাকে অনুনয় করো না কেন বিনয় করো না কেন আমার হাত ধরো না কেন পা ধরো না কেন কোন ক্ষমা নাই এই মুহূর্তে তোমার যান কবজ করতেই হবে আল্লাহ তাকে কি জান্নাত দেখতে দিচ্ছেন আর জোরে বলেন আর জোরে বলেন শুধু একজন কাছে ক্ষমতা যিনি হচ্ছেন এক ছাত্র পৃথিবীর মালিক আল্লাহ রব্বুল আমিন শুধু মালাকুল মত কে পাঠিয়েছিলেন আমার নবী আপনার নবী বিশ্ব নবী তো জাহানের নবী নবীদের নবী নবীদের সভাপতি যিনি মোহাম্মদুর রসুল্লাহিউসাল্লাম বিশ্ব নবীর কাছে যখন মালাকুল মত এসেছিল তখন শুধু অনুমতি নিয়েছিল এবং বলেছিল হুজুর আল্লাহ তালা আপনার কাছে পাঠিয়েছে আপনার সাথে দিধার পেয়ে আল্লাহ ধন্য হতে চায় যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে এই মাত্র আপনার যান কবজ করা হবে নাকি বলেন আর যদি আপনি আল্লাহর কাছে যেতে না চান আল্লাহ ডাকে যদি আপনি সারা দিতে না চান তাহলে আমি ফেরত চলে যাই আল্লাহর নবী বলেছেন না আল্লাহ নবী বলেছেন না আমার আল্লাহ আমার প্রভু যখন আমাকে পেতে চাই তখন আমি তার ডাকে আমি সারা দিয়ে দিলাম ঠিক কিনা ও বাবা জিরা আমার বন্ধুরা আমার সম্পদের বাহাদুরি করা যাবে না তার কারণ তোমার নিজের নিজের দিকে তাকাও নিজের বংশের দিকে তাকাও নিজের পূর্ব পুরুষের দিকে তাকাও এই মোহনপুর গোরস্থান এমন একটা গোরস্থান অনেক বিশাল এরিয়া তিরিশ এবং চল্লিশটার মতো সমাজ মিলে এই গোরস্থান নাকি বলেন এই গোরস্থানে তোমার চাইতে আমার চাইতে অনেক ক্ষমতা ধর মানুষের চাইতে বড় বড় ক্ষমতাশীল মানুষ এই কবরস্থানে শুয়ে আছে কিনা জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আছে কিনা আপনার সম্পদের মালিক হয়েছেন আপনার ছেলে আপনার সন্তান কিন্তু আপনাকে একটু সম্পদ দিবে না দেবে যে মন কারণে প্রশ্ন করবে তার প্রশ্নের প্রশ্ন যাতে করে মানে না পারলেও যাতে করে সে এলাও করে এই জন্য কোন ঘুষের ব্যবস্থা আছে হ্যাঁ কোন হাদিয়ার ব্যবস্থা হাদিয়ার ব্যবস্থা আছে নাকি বলেন হাদিয়ার ব্যবস্থা ভাইরা আমার বাবাজিরা আমার আমার কাছে অনেক মেসেজ আছে এত বিশাল মাহফিল পরিচালনা করার জন্য অনেক দানের প্রয়োজন আছে কি নাই আরো জোরে বলেন অনেক দানের প্রয়োজন আছে অনেকের কাছে মানুষ দানের জন্য যায় তার কারণ হচ্ছে এই মাহফিলটা হচ্ছে গোরস্থানের কবরবাসীর রুহের মাফ ফেরাতের জন্য ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন সকলেই দান করে কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে তারা বলে যে এত মায়ের জন্য বাবার জন্য এত দান করি এত দান করি এত সব মা বাবা কি করবে না অজিবিল্লা বলেন আছে না এরকম মানুষ আছে নাকি আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে এরকম কিছু মানুষ আছে আমার দক্ষিণ অঞ্চলে এমন কিছু মানুষ আছে তারা বলে মা বাবার জন্য এত কিছু দান করলাম এত সব দিয়ে মা বাবা কি করবে আমি ওই সমস্ত বাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই তুমি কি ইমাম আবু হানিফার নাম শুনেছো কিনা ইমাম আবু হানিফার নাম শুনেছেন ইমাম আবু হানিফা তিনি পেশা একজন পণ্ডিত ছিলেন একজন জ্ঞানী ছিলেন কোরআন এবং সুন্নার অনেক জ্ঞান তার মধ্যে ছিল তিনি তার বৌদ্ধ থেকেও তিনি একটি কাপুরের দোকানে কাপুরের ব্যবসা করেছেন কি করেছেন কাপুরের কাপুরের ব্যবসা করেছেন কাপুরের দোকানে ছিলেন 
কাপড়ের দোকানে থাকা অবস্থায় একজন ক্রেতা এসে বললেন হুজুর আমার স্ত্রীর আমি বিয়ে করেছি বিয়ে বার্ষিকী উপলক্ষে আমাকে একটি ভালো কাপড় দেন ভালো একটাই ভালো একটি শাড়ি দেন আমাকে একটা শাড়ি দিলেন শাড়ি নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন ওই শাড়িখানা তিনি স্ত্রীর কাছে নেওয়ার পরে শাড়িখানা স্ত্রীর পছন্দ হয় নাই কি হয় নাই স্ত্রীর পছন্দ হয় নাই এখন বাংলাদেশের অনেক মানুষ আছে অনেক ব্যবসায়ী আছে তাদের প্যাকেটের ভিতরে লেখা থাকে যে বিকৃত মাল ফেরত দেওয়া বিকৃত মাল ফেরত নেওয়া হয় না কি নাই এই ব্যবসাটা সলিড ব্যবসা না এই ব্যবসাটার মধ্যে গলত আছে এই ব্যবসাটার মধ্যে কি আছে গলত এই ব্যবসাটার মধ্যে ত্রুটি আছে আপনার ব্যবসা করতে হবে মাল যদি পছন্দ না হয় ফেরত দিতে হবে ক্রেতা মাল আবার ফেরত দিয়ে এসেছেন হুজুর আমা আমি যে গতকাল গতকালকে যে শাড়িখানা নিয়েছিলাম আমার স্ত্রী পছন্দ আমার স্ত্রী শাড়িখানা পছন্দ করে নাই এর চাইতে ভালো দামি একটা শাড়ির ব্যবস্থা আমাকে করে দেন তিনি যখন শাড়িটা নিয়ে আসলেন ইমাম আবু হানিফা চিন্তা করলেন চিন্তা করতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন পাশাপাশি তার দোকান থেকে এর চাইতে ভালো দামি শাড়িগুলো বের করে দেখাতে শুরু করলেন দামি শাড়িগুলো দেখাতে শুরু করলেন আর ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাহ চোখের পানিগুলো আস্তে আস্তে পড়তে শুরু করলাম কেরেতা ভাবতে লাগলেন গতকালকে আমি শাড়ি নিয়েছিলাম আমার স্ত্রীর জন্য হয়তো আমি সেই শাড়িটা আজকে ফেরত দেওয়ার জন্য এসেছি হুজুর দোকানদারের অনেক কষ্ট হচ্ছে সেই জন্য মনে হয় হুজুরের চোখ দিয়ে পানি গড়ায় গড়ায় পড়তেছে আল্লাহ আকবর বলেন আর জোর আল্লাহ আকবর এবার মামলিকে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আমি শাড়িটা পরিবর্তন করার জন্য এসেছি এই জন্য মনে হয় আপনি আমার প্রতি রাগ করেছেন আপনি মনে হয় বেজার হয়েছেন আপনার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আমার শাড়ি পরিবর্তনের দরকার নাই আমি আগের শাড়িটাই আমি আমি বাড়িতে নিয়ে যাই এবার বাবু হানিফা বললেন কে তা বন্ধু শোনো ও বন্ধু শোনো শাড়ি একবার নয় দুই বার নয় পাঁচ বার নয় দশ বার আমি পরিবর্তন করে দেব এটা আল্লাহ তালার হুকুম সামনে হাজির হয়ে যাব ওই দিন আমার আল্লাহ যদি আমাকে ডেকে বলে মামা আবু হানিফা রে তুমি যে আমল নিয়ে এসেছো ওই আমল আমার পছন্দ হয় নাই বলবেন না আমি এই জন্য কান্দি কেমতের ময়দানে আহকামুল হাকিম যদি বলে আবু হানি পারে তোমার আমল পছন্দ হয় নাই আমি কেমনে যাব আমি আমল নামা কার কাছে রিটার্ন নিয়ে যাব ওই দিন তো আমার জাহান নাম ছাড়া কোনো উপায় থাকবে তো আল্লাহ রবুল আলমিন আহকামুল হাকিম ঠিক কিনা যারা বলেন আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আমাদের আমলটা হাসনের ময়দানে কেমতির দিন যদি ভালো হয় আমাদের ব্যবস্থা হবে জান্নাতে ঠিক কিনা যদি খারাপ হয় তাহলে আমাদের ব্যবস্থা হবে জাহান নামে আমরা জান্নাতে যাইতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই আরো জোরে বলেন জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে যেন জান্নাতুল ফের দাউস দান করে সকলে বলে আমিন